El jueves 16 de junio de 1955, la ciudad de Buenos Aires amanece nublada y con frío. Además del movimiento habitual de un día de semana, la Plaza de Mayo recibe la visita de muchos curiosos. Para las 10 de la mañana está previsto un espectáculo aéreo en el que se lanzarán flores en señal de adhesión al presidente de la República, Juan Domingo Perón. Hasta ese momento, nadie imagina que ese 16 de junio de 1955 se convertirá en uno de los días más tristes de nuestra historia. Para mediados de 1955, Perón lleva nueve años en el poder. Su política social le ha valido el apoyo de grandes masas de trabajadores y también el repudio de quienes han visto perder sus tradicionales privilegios. En un clima de tensa disputa con sus opositores, un conflicto con la Iglesia Católica actúa como el detonante de la crisis. El 11 de junio, la tradicional procesión de Corpus Christi se convierte en una gran manifestación en contra del gobierno. Frente a la catedral confluyen miembros de la iglesia junto a militantes de todos los partidos opositores. Las diferencias entre ellos son muchas, pero los une un odio visceral a Perón. Cinco días después, la misma Plaza de Mayo es el escenario de una tragedia. Con la cobertura del supuesto espectáculo aéreo, parten de la base aeronaval de Punta Indio 30 aviones de la Marina de Guerra y la Aeronáutica. En su fuselaje llevan la inscripción Cristo vence. En su interior no hay flores, sino toneladas de explosivos. Al mediodía llegan sin inconvenientes al centro de la ciudad. El objetivo es matar al presidente y destruir las conquistas del pueblo. Pasado el mediodía, inesperadamente la silueta de un avión se recorta sobre el cielo. La primera bomba sobre la casa de gobierno. Después, bajo las nubes, el zumbido de los dos termitios. A las 12.40 arrojan la primera bomba. Es la primera de muchas que caen sobre la Casa Rosada y sus alrededores, hiriendo a cientos de civiles indefensos. Una de ellas impacta sobre un colectivo y mueren todos sus ocupantes. La mayor parte son chicos de primaria. Advertido de un posible ataque, Perón se refugia en el Ministerio de Guerra. Junto a oficiales leales, dirige desde allí la resistencia. En la plaza, los golpistas se enfrentan con los soldados del ejército. A la defensa se suman los obreros peronistas, que llegan hasta el centro de la ciudad para defender a su gobierno. En una segunda incursión, los aviones rebeldes lanzan sus bombas sobre la CGT, el Ministerio de Obras Públicas, el Departamento Central de Policía y la Residencia Presidencial, ubicada donde hoy se encuentra la Biblioteca Nacional. Además del bombardeo desde el aire, la estrategia golpista para tomar la Casa de Gobierno se completa con un ataque con ametralladoras desde la Secretaría de Marina. A las 4 de la tarde, los aviones descargan sus últimos proyectiles y huyen hacia Montevideo. Una hora después, los líderes de la sedición son cercados en el Ministerio de Marina y forzados a rendirse. Al final de la jornada, el bombardeo a la Plaza de Mayo y otros puntos de la ciudad deja un saldo de más de 300 muertos y el doble de heridos. Perón es derrocado tres meses más tarde, cuando el 16 de septiembre una nueva sublevación destituye al gobierno constitucional y usurpa el poder. Este golpe, autodenominado Revolución Libertadora, legitima la violencia del bombardeo y sus principales perpetradores reciben honores por haber atacado a la población que debían defender. Durante décadas, uno de los mayores actos terroristas de nuestra historia se mantiene oculto. 
tanto dolor e impunidad comienza a ser reparado medio siglo después. El 16 de junio de 2008 se inaugura un monumento que recuerda a las víctimas de uno de los hechos más trágicos de nuestra historia. 60 años más tarde, la historia demostró que las bombas y el terror no cumplieron su objetivo. El pueblo nunca se fue de la plaza.